नमस्कार आदाब सत मैं हूं सलीम मर्चेंट और आप सुन रहे हैं हैशटैग सलीम ओनली ऑन बिगे फ्रेंड्स आज बहुत ही खास दिन है बहुत म्यूजिकल दिन है आज आपको पूरा बिग एफ सिर्फ और सिर्फ उनके रंग में रंगा मिलेगा जिनके लिए कहा जा सकता है कि गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो अजीब मानुस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो जी हाँ मैं बात कर रहा हूं हिंदी सिनेमा के वन एंड ओनली एवरग्रीन हरफन मौला युडलिंग के उस्ताद हम सब के प्यारे चहेते लेजेंड किशोर दा की आज किशोर दा का बर्थडे है और आज बिग एफएम किशोर कुमार के गानों के संग मैं आपको बिग टाइम मशीन के जरिए ले जा रहा हूं किशोर दा के जमाने में आज आप उनका लाइव कॉन्सर्ट सुनेंगे बिग एफएम पर तो जब आज सब कुछ किशोर किशोर है तो हैशटैग सलीम पर भी हर लिंक हर गाना किशोर कुमार का ही होगा आज किशोर दा का एक ऐसा गाना आपको बताऊंगा जिसे उन्होंने अपने गालों पर हाथ रखकर रिकॉर्ड किया था कौन सा था ये गाना और क्यों रखा था किशोर दा ने पूरी रिकॉर्डिंग में अपने गालों पर हाथ ये मजेदार म्यूजिकल स्टोरी पता चलेगी आज किशोर दा के एक ऐसे गाने की कहानी जिसे गवाया जा रहा था रफी साहब से मगर राजेश खन्ना जी अड़ गए कि गाना किशोर कुमार ही गाएंगे बड़े कॉन्फिडेंस से जब राजेश खन्ना वो गाना लेकर किशोर दा के पास गए तो किशोर दा ने वो गाना सुनकर गाने की रिकॉर्डिंग को एक महीने टालने को कहा क्यों कहा किस गाने के लिए कहा और फिर वो गाना रिकॉर्ड हुआ या नहीं ये बताओ कहानी पग घुंगू बांध मीरा नाची थी इस यादगार और स्पेशल गाने की इस गाने के लिए किशोर दा ने क्या शिकायत की गीतकार से और कितना मुश्किल या आसान था उनके लिए ये गाना ये म्यूजिकल स्टोरी भी सुनाऊंगा रूप तेरा मस्ताना से लेकर खई के पान बनारस वाला तक किन किन गानों में किशोर दा ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया इसके बारे में बताऊंगा जी हाँ किशोर दा के टाइमलेस गानों में किशोर दा का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था ये जानेंगे आज और लिसनर क्वेश्चन में आज हमारे साथ होंगी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी कोरियोग्राफर और वो पूछेंगी किशोर दा के बारे में एक स्पेशल सवाल किशोर दा का पहला नाम भले ही आभास कुमार था बट उनका दूसरा नाम था मस्ती और म्यूजिक उनकी जैसा फनी येट सीरियस मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट ना कभी हुआ है ना कभी होगा उनमें एक कमाल की बात थी और वो थी हंड्रेड मस्ती के साथ हंड्रेड सीरियस का किशोर दा मस्ती तो कमाल की करते थे बट मस्ती के साथ साथ सीरियसली गाना गाते थे आपको मैं एक ऐसा किस्सा सुनाता हूं जहां पर उन्होंने मस्ती मस्ती में एक सीरियसली कमाल का गाना गा दिया एक बार किशोर दा लक्ष्मीकांत पैरल जी का एक गाना गा रहे थे गाना था ये जीवन है जीवन का यही है यही है वेरी सीरियस सॉन्ग बट इसकी रिकॉर्डिंग के बारे में प्यारे जी ने जो मुझे किस्सा बताया वो सुनिए दस बारह रिहर्सल के बाद भी लक्ष्मी जी को लगा कि किशोर दा का वो मूड नहीं आ रहा है जो उन्हें चाहिए तो उन्होंने किशोर दा से कहा कि आप ऐसा कीजिए कि इस गाने को थोड़ा सॉफ्ट गाइए किशोर दा उनकी बात बड़े ध्यान से सुनते रहे उनका एक हाथ अपने गाल पे था और वो लक्ष्मी जी को देख रहे थे लक्ष्मी जी के समझाने के बाद किशोर दा ने उन्हें वैसे ही हाथ गाल पर रखे रखे थोड़ा सा गाकर बताया लक्ष्मी जी ने कहा थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लीजिए तो इस बार किशोर दा ने दोनों हाथ अपने गाल पर रख लिए और थोड़ा और सॉफ्ट गा दिया ये टोन लक्ष्मी जी को ठीक लगा और उन्होंने कहा कि ये करेक्ट है आप बिल्कुल ऐसा ही गाइए किशोर दा ने पूछा आयुष्वर बिल्कुल ऐसा ही गाऊं तो लक्ष्मी जी ने कहा हाँ बस एकदम ऐसे ही बस फिर क्या था किशोर दा अपने दोनों हाथों को गाल पर लगाए हुए वहां से उठे और सीधा रिकॉर्डिंग बूथ में गए किशोर दा को ऐसे माइक के सामने खड़ा देख सबको हंसी आ गई मगर किशोर दा किशोर दा थे मस्ती में भी सीरियस काम करना उनकी क्वालिटी थी उन्होंने हाथों को गाल पर रखे रखे ही मस्ती मस्ती में ये पूरा का पूरा सीरियस गाना रिकॉर्ड कर दिया हु कैन थिंक अ सिंगर सिंगिंग इन अ स्टूडियो लाइक दिस गालों पे और हाथ रखकर पूरा गाना गा दिया इमेजिन बट यही तो थे किशोर दा एंड दैट इज वाई ही इज अनमैचबल किशोर दा वॉज ट्रूली मल्टी टैलेंटेड एक्टिंग सिंगिंग राइटिंग कंपोजिंग डायरेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा उतनी ही तरह की उनकी पर्सनैलिटी भी थी एक बार उन्होंने अपने बंगले के बाहर एक बोर्ड टांग दिया और उस पर लिखवाया बी वेर ऑफ किशोर एक बार उन्होंने एक इंटीरियर वाले को घर पर बुलाया और बोले कि मुझे ऐसा घर डिजाइन करके दो कि सारे घर में पानी ही पानी हो और पानी में तैरता मेरा बेड हो उसके पास एक मेरी नाव हो 
मैं नाव से डाइनिंग में जाऊं किचन में जाऊं लिविंग रूम में जाऊं वगैरह वगैरह और पैसे के मामले में वो बहुत पर्टिकुलर थे कहते थे कि जब तक पैसा नहीं मिलता तब तक किशोरदा का गला ठीक नहीं होता था पैसे मिलते ही गला ठीक हो जाता था और गाना रिकॉर्ड हो जाता था किशोरदा के एक असिस्टेंट म्यूजिशियन सुरेंदर सिंह ने एक बार बताया कि एक गाने की रिकॉर्डिंग में वो जल्दी पहुंच गए ये गाना था पैसा हो पैसा तो जल्दी पहुंचकर सुरेंदर को बोले यार सुरेंदर एक काम करना जब तुझे लगे कि हम मरने वाले हैं ना तो अपना जितना भी पैसा है वो सारा पैसा अपनी छाती से बांध देना कस के रस्सी से बांध के मर जाना और जब कोई उस पैसे को हाथ लगाए तो मरे मरे ही कस के उसको एक झापट मार देना अपना पैसा अपने साथ ही लेकर जाना हाउ क्रेजी वॉज यू रेडी आप ये गाना सुनिए ये कॉम्पोजिशन तो लगती इतनी डिफिकल्ट नहीं है बट जिस तरह से किशोर दा ने इसमें इमोशन एक्सप्रेशन और इनोवेशन किया है मुझे नहीं लगता कि ये गाने को और कोई गा सकता बल्कि सिर्फ इस गाने की बात की किशोर दा का जो एक्सप्रेशन है जो टोन है वो अनमैचेबल है ऑफकोर्स यू वॉज गिफ्टेड विद अ वेरी बिग वॉइस बहुत कम लोगों को इतनी कमाल की मखमली और बड़ी आवाज और सुना है कि किशोरदा ने कभी क्लासिकल म्यूजिक सीखा नहीं बट ना सीखने के बावजूद उन्होंने जो गाने गाए हैं ओ माई गॉड वैसे किशोरदा ने बचपन में भी अपने बड़े भाई दादा मुनि से गाना सुनने के पैसे लिए थे बचपन से ही फ्री के काम में वो बिलीव नहीं करते थे अब ये सब बातें वो किस मूड में किस सकैजम में कहते थे या इसका क्या मीनिंग था ये तो वही जाने मगर हम इतना जरूर जानते हैं कि किशोर दा जितना ध्यान अपने काम पे रखते थे उतना ही अपने पैसे पे भी रखते थे और अब बात किशोर दा के बर्थडे पर किशोर दा के एक ऐसे गाने की जिसे गवाया जा रहा था रफी साहब से मगर राजेश खन्ना अड़ गए कि गाना तो किशोर कुमार ही गाएंगे बड़े कॉन्फिडेंट से जब राजेश खन्ना वो गाना लेकर रात के डेढ़ बजे किशोर दा के पास गए तो किशोर दा ने वो गाना सुनकर गाने की रिकॉर्डिंग को एक डेढ़ महीने टालने को कहा क्यों कहा किस गाने के लिए कहा और फिर ये गाना रिकॉर्ड हुआ या नहीं ये सुनिए बात है फिल्म 1976 में रिलीज फिल्म महबूबा की इस फिल्म के हीरो थे राजेश खन्ना और म्यूजिक डायरेक्टर थे पंचम दा जब पंचम दा ने ये गाना कंपोज किया और किशोर कुमार को इन्फॉर्म किया कि दादा आपके लिए एक शिव रंजनी राग में गाना कंपोज किया है मेरे नैना सावन भादु दादा इसके दो वर्जन है एक मेल वर्जन आप गाओगे और फीमेल वर्जन लता जी तब किशोर दा ने कहा कि देख भाई ये क्लासिकल वासिकल नहीं गाऊंगा तुम किसी और से गवा लो ये बात पंचम ने फिल्म के डायरेक्टर शक्ति सामंत और हीरो राजेश खन्ना को बताई तब शक्ति दा ने कहा कि ठीक है एक काम करो रफी साहब से बात कर लो और रिकॉर्ड कर लो बट राजेश खन्ना अड़ गए कि नहीं मेरा गाना तो किशोर दा ही गाएंगे मैं उनसे बात करके गाना गवा लूंगा राजेश खन्ना ने किशोर दा से बात की बहुत कन्विंस किया तो किशोर दा ने कहा कि एक काम करो पहले लता जी से उनका वर्जन रिकॉर्ड करवा लो फिर मैं वो सुनकर गाऊंगा किशोर दा के कहने पर पहले ये गाना लता जी से रिकॉर्ड करवाया गया और उनका वर्जन लेकर राजेश खन्ना जी किशोर दा के घर गए राजेश खन्ना जी बोले दादा इसको सुन लीजिए और फिर एक दो दिन में रिकॉर्ड कर लेंगे किशोर दा ने लता जी का गाया ये गाना सुना मेरे नैना सावन भादो और उनसे बोले देख मैं गा तो दूंगा बट मुझे इसकी तैयारी के लिए टाइम चाहिए राजेश खन्ना ने पूछा कितना टाइम किशोर दा ने कहा तू ऐसा कर एक डेढ़ महीने रिकॉर्डिंग टाल दे मैं एक महीने के बाद रिकॉर्ड कर लूंगा किसी तरह से राजेश खन्ना ने शक्ति सावंत को एक महीने तक रोका और करीब एक डेढ़ महीने बाद ये गाना रिकॉर्ड किया अब उन्होंने इसे बार बार सुनकर प्रैक्टिस किया उसमें कुछ अपने चेंजेस सोचे कितनी रिहर्सल की ये तो वही जाने मगर उन्होंने ये गाना पहले लता जी से रिकॉर्ड करवाया फिर उसे सुना और फिर गाया और क्या गाया है वाह क्या कमाल की कॉम्पोजिशन बनाई पंचम दा ने आई थिंक सम ऑफ द कॉम्पोजिशन जो राग बेस्ड है उसमें से ये वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स है और कितने ब्यूटीफुल लिरिक्स हैं इस गाने के और क्या कमाल का एक्सप्रेशन दिया है किशोर दा ने इसकी म्यूजिक की अरेंजमेंट भी बहुत कमाल की हुई है पंचम दा ने वाकई कमाल का समा बांधा है लेकिन इस गाने में किशोर दा ने जो हरकतें ली है इतनी साफ इतनी रूदार ये गाना सुनवाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि किशोर दा लता जी को बहुत मानते थे अपना सीनियर तो मानते ही थे पर कहते हैं कि हमेशा जब वो अपनी फीस बताया करते थे तो प्रोड्यूसर से पूछते थे कि लता जी को कितना दे रहे हो 
जितना लता जी को दे रहे हो उससे एक रुपया कम दे देना और अपनी लाइफ की डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने इसी शर्त पे की कि अगर लता जी उसे होस्ट करेंगी तब मैं इंटरव्यू दूंगा वरना नहीं और अब बात किशोर दा के उस गाने की जिस पर लोग आज भी पग में घुंघरू बांधकर नाचने को तैयार रहते हैं जी हाँ फ्रॉम द मूवी नमक हलाल पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी इस गाने के बारे में कुछ कहने से पहले आपको बता दू की ये गाना सिंगर के लिए कितना डिफिकल्ट है इस गाने में सिंगर होने के अलावा यू नीड टू बी अ परफॉर्मर यू नीड टू बी एन एक्टर एंड किशोर दा वॉज एब्सोल्यूटली दैट ही वॉज अ ग्रेट परफॉर्मर एंड ऑफकोर्स ही वॉज एन अमेजिंग सिंगर शुरुआत में जो बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े होकर दिखलाओ जिस अंदाज में उन्होंने वो एक्सप्रेशन दिया है ये सिर्फ एक तैयार सिंगर जिसको परफॉर्मेंस एक्टिंग ये सब की नॉलेज हो वो ही कर सकता है इस गाने में किशोर दा की एक शिकायत थी वो बाहर बाहर लिरिसिस्ट अनजान साहब को कह रहे थे कि यार तुम इतना लंबा गाना क्यों लिख देते हो कितना गाना पड़ता है बहुत बार उनके मुंह से ये बात सुनने के बाद अनजान साहब ने किशोर दा के अंदाज में ही उनसे कहा दादा ये गाना इसलिए लंबा लिखा है क्योंकि इसका हीरो बहुत लंबा है अब लंबे हीरो के लिए गाना तो लंबा ही लिखना पड़ेगा ना अनजान साहब का जवाब सुनकर किशोर दा बहुत हंसे और उसके बाद उनसे ये बात दोबारा कभी नहीं किया इस गाने के बारे में एक बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि गाने के बीच जो सरगम आती है वो सरगम किशोर दा ने नहीं बल्कि उसे गाया है क्लासिकल सिंगर पी सत्यनारायण मिश्रा ने पर जो वॉइस मॉड्यूलेशन और एक्सप्रेशन किशोर दा ने किया है खासकर जो लाइन है आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं ये सिर्फ किशोर दा ही कर सकते थे कितना रेंज है उनके एक्सप्रेशन में कभी सीरियस हो जाते हैं कभी क्लासिकल अंदाज में कुछ गा लेते हैं कभी एक्टर को ध्यान में रखते हुए उनका अंदाज फॉलो करते हैं इतने सारे अलग अलग मूड्स बट दोस्तों ऑनेस्टली मैं तो उनकी आवाज का दीवाना हूं क्या आवाज थी किशोर दा की माइक्रोफोन पे आते ही स्पीकर को चीर के बाहर निकलती थी बिल्कुल सिनेमैटिक वॉइस और खासकर इस गाने में कई सारी उनकी क्वालिटीज बाहर आती है क्या कमाल गाया है इस बपीदा के कॉम्पोजिशन को तब से लेकर आज तक और मुझे लगता है कई सालों तक ये लोगों को नचाता रहेगा किशोर दा के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो जब गाना सुनते थे तो उसमें ऐसे ऐसे इनपुट्स दिया करते थे कि वो गाने 50% से सीधा 100% या 200% हो जाते थे ऐसे ही कुछ गानों की बात मैं आज आपको बताता हूं जैसे याद कीजिए फिल्म जवानी दीवानी का गाना सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल क्या क्रेजी आलाप लिया है उन्होंने गाने का सुर कुछ और था पर उन्होंने अलाप कोई और सुर से शुरू किया और एंड किया गाने के सुर में ये सोच और ये गायकी किशोर दा की खासियत थी इसके बाद याद कीजिए वो गाना नहीं नहीं अभी नहीं अभी करो इंतजार इस गाने की ओपनिंग में आशा जी और किशोर दा की कुछ लाइंस हैं आप में से बहुत कम लोग जानते हो कि ये लाइन खुद उन्होंने लिखी भी है जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तब किशोर दा ने आशा जी और पंचम दास से कहा कि पंचम देख मैं इसमें कुछ चेंज करूंगा पंचम दा ने कहा बिंदास दाता बताओ तब उन्होंने ये ओपनिंग लाइंस बताई ये लाइंस लिखवाई और फिर गाना रिकॉर्ड किया ऐसे ही किशोर दा के एक और बहुत बड़े हिट सॉन्ग का क्रेडिट भी किशोर दा को ही जाता है ये सॉन्ग था रूप तेरा मस्तरा इस गाने की ओरिजिनल ट्यून एस डी बर्मन ने भटियाली और त्रिपुरा के म्यूजिक स्टाइल में बनाई थी अब जब किशोर दा ने यह ट्यून सुनी और वहां बैठे शक्ति सामंत राजेश खन्ना और पंचम के लटके हुए मुंह देखे तो उन्हें समझ आ गया कि ये ट्यून किसी को पसंद नहीं आ रही है बट एस डी बर्मन अड़े हुए थे कि गाना ऐसा ही होगा उनसे बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी तब किशोर दा ने दिमाग चलाया और उन्होंने एस डी बर्मन से कहा कि दादा आपका एक पुराना गाना था उसका सुर इसमें फिट हो जाएगा एस डी बर्मन ने कहा कौन सा तब किशोर दा ने उन्हें जो बंगाली गाना याद दिलाया ये थे हमारे किशोर दा ऐसे ही खे के पान बनारा स्वाला में भी जो पान खाने का ये साउंड है वो आइडिया भी उनका ही था और अब बात आज के लिस्नर की आज की हमारी लिस्नर आज के एपिसोड की तरह ही स्पेशल है क्योंकि वो सिर्फ किशोर कुमार की फैन ही नहीं बल्कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कोरियोग्राफर है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ कोरियोग्राफर गीता कपूर की गीता कपूर किशोर दा के बारे में कुछ जानना चाहती है वो क्या जानना चाहती है सुनिए 
Hi Salim, uh, this is Geeta Kapoor. Just have a quick question for you. Which uh, song is the one that Kumar Ji has sung in male and female voice? So uh, quickly answer. Geeta Ji, I'm trying to answer your question in the right way. You asked about the song of Kishor Da, which they have sung in male and female in both voices. Yes, this experiment and a successful experiment that Kishor Da did. In their black and white film, Half Ticket. In Half Ticket, Kishor Da was in the lead and they were with him, Madhubala Ji and Pran Sahib. They gave the music to this film, Salil Chaudhary Ji. When they planned this song, तब ये गाना डुएट था किशोर कुमार और लता जी का इसके विजुअल में आप देखेंगे तो किशोर कुमार लड़की बने हुए हैं और प्राण साहब उनको ढूंढ रहे हैं अगर ये डुएट वाला आइडिया वर्क कर जाता तो ये बड़ा कमाल होता कि महान किशोर कुमार लिप सिंग कर रहे हैं महान लता जी की आवाज को ये ऑनेस्टली एक बहुत यूनिक चीज हो जाती बट फॉर्चुनेटली शायद इससे भी यूनिक चीज होनी लिखी थी रिकॉर्डिंग के लिए लता जी टाइम नहीं निकाल पाई और किशोर दा ने सलील दा से कहा कि प्लीज ये मेल फीमेल दोनों की लाइंस मुझे करने दो मैं दोनों को गा लूंगा और मुझ पे ही गाना शूट हो रहा है तो ये अच्छा भी लगेगा पहले तो सलील दा को लगा कि किशोर दा जोक कर रहे हैं फिर किशोर दा ने उन्हें गा के सुनाया उनका ये टैलेंट देखकर फिल्म के डायरेक्टर कालिदास ने कहा कि सलील दा ये आइडिया बहुत अच्छा है और कैसे किशोर दा मेल टू फीमेल स्विच कर रहे हैं विदाउट एनी हेजिटेशन यार ये आइडिया ट्राई करते हैं तो थोड़ा आर्ग्यूमेंट के बाद सलील दा को भी ऐसा लगा कि ये फिल्म भी कॉमेडी है गाना भी फन सॉन्ग है तो चलो ये नया एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं और उन्होंने इस फन सॉन्ग में किशोर दा को मेल फीमेल दोनों सिंगर्स के पार्ट गाने का चांस दिया और किशोर दा द ग्रेट सिंगर ने एक टेक में दोस्तों एक टेक में इस गाने को ओके कर दिया और ये गाना आज भी कितना ट्रेंड सेटिंग है ये बताने की जरूरत नहीं है ये थे द ग्रेट किशोर कुमार उनके ट्रेंड सेटिंग गाने और उनकी म्यूजिकल कहानी किशोर दा की पर्सनालिटी उनकी लाइफ के कुछ रंग किशोर दा तो टैलेंट का वो समंदर है जो एक जिंदगी एक सदी एक प्रोग्राम में कभी समा नहीं सकते उन्हें समझने उन्हें जानने और उनके सॉन्ग्स को इंजॉय करने के लिए तो जन्म जन्म चाहिए वो वाकई में एक इंस्टीट्यूशन है हम सब के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन तो अब अपने हैश फ्रेंड को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए किशोर दा किशोर दा और बस किशोर दा आज के लिए गुड बाय फिर मिलूंगा हैश टैग सलीम पर नाइनटी टू पॉइंट सेवन बिग एफ एम पर हैश टैग सलीम बॉलीवुड के ट्रेंड सेटर्स विद सलीम मर्चेंट